A very happy morning. Can you hear the sounds? We are here above 1300 feet. Kanurin is on the Muti and the Rapper and the Paidal Malay and the Malay. Kerala is a well preserved idler with forest and Paidal Malay. That is Sanjari will come to Toroka Petit, Air and Alagalai. That is why it is untouched by humans. Lavathin Uru Konil Poil and Kanan Patata, Atre Adigam species in the place on Western Guards. A Western Guards in the Baga on a Paidal Malay. We have to go to Australia and we have to go to Australia. Now, we have to go to TV and Discord. We have to go to Australia and we have to go to Australia. We have to go to Australia and we have to go to Australia. We have to go to Australia and we have to go to Australia. We have to go to Australia and we have to go to Australia. It's about 40 km. We started the trucking area in Potan Plava. We started the trucking area in Potan Plava. It's easy to get a trucking spot. We don't have to go to any other place. We don't have to go to any other place. We don't have to go to any other place. We don't have to go to any other place. We don't have to go to any other place. Mainnya itu rendah season lah, ane trucking lah tu. Pondai monsoon trucking yang onde, summer trucking yang onde. Rendah rendah experience ane. Nampalai pun monsoon, eh dah ane endai. Asam itu nampalai pun trucking sate ane, pohon tu. Monsoon trucking ni le, nampak kita katiri kan, ribuan ada atta galan dah. Pasal summer trucking ni le, ane ni le, nampak korai kuri, wisal ane iris talang le gana ane, okey patu. Pasal forest ni le bangi, ini kono kuri dalai le kita monsoon trucking ni le irikum. Harum kardu mudi apa cepi ni agak tu udah ni le, naran tu boleh na, ada ni dua asalnya merah tu ni ane. Monsoon trucking ni le, ini berapa pul lah ke mula cipta, ada ni air adi orang tu lo orang pul mula cipta bungu. Apa nama ki ini berapa ni le, ini berapa tu watch tower ni berapa ke pergi tu madang ni berapa macam tu. Serikul lah trucking point ni, alang serikul lah highest point ni tu orang ni tu. Nampol watchtower lek entry ini ni mana right lek le sport ni. Adu, adu mungkin summer trucking ni le mana le adu kanan mandi sahdi kula. Lengan le pulle mudi marne boi turun. Nampol panggote ke pohon ni. Oru wadu wild animals oke, naun sahdi ni. Monsoon trucking ni nak. Summer trucking ni le mungkin adu nampol perasan ni. Motta kundu gula ay marne turun. Ceriye pulte agur gula ayrika. Adu ni bangi marat ni ane. Can you see that? Uh, but Pachilapamala, it's something poisonous. And a body lilla sarang like candy. Pamina Kursi Kurdil in our chumilla, but still, it's beautiful. We are not harming him, we are just living. Don't do this. Trucking is in the open space. We are going to go to the car and go to the car. We are going to go to the car and go to the pool mate. We are going to go to the car and go to the car. Scorpions, Thirly, and other people. We are going to go to the side of the car. We are going to go to the car and go to the car and go to the car. Cawuti kuliya, ada ni budiri kau kecik ni. Anginan share, nama dia awer ada awasa, biasa, cek awasa, biasa. Ada ni ada kerana malu bandir kena. Apam, ada ni tu budiri kau ada. Kuttil orang lalu sedih kya, ada ni kambun de cerdili mai tiuk kya, elengin ada ni pawai ni budik kya. Angin orang malu trucking share orang ni tu, boom, dia entering.
സോ പൈതൽ മലേൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും വാച്ച് ടവറാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയും ഒക്കെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് പാലക്കയം തട്ട് പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്ന മലനിരകളൊക്കെ കർണാടക കൂർഗ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ വരുന്ന മിക്കവാറും ആളുകൾ മേ ബി മൺസൂൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ആ വാച്ച് ടവർ വരെ പോയി അതിൻ്റെ താഴത്തും വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വരെ പോയി തിരിച്ച് കണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകും ഏതാണ്ട് ഒരു അവരൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കും പോയിൻറ്റും ഒളിഞ്ഞിടക്കുന്നത് അങ്ങേ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രക്കും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സമ്മർ ട്രക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏഴടിയോളം ഉയരത്തിൽ പുല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിലെ കൂടി പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കയറാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ വരെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാം പിന്നെ കാപ്പി മല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അതിലേ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനും പറ്റും കാപ്പി മല സൈഡിലെ ട്രക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുത്തനെയുള്ള കയറ്റും കുറച്ച് കാടും കുറച്ച് കുനിഞ്ഞ് ഒക്കെ കയറി വരേണ്ട ഒരു പ്ലേസാണ് ബട്ട് അതും ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിരിക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പറയേണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെന്തായാലും പോവാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ വെള്ളപ്പൂവാണ് പൈതൽ മലയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയാം ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിറ്റേലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തരം ചെടിയാണ് വയറിലെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ കായാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചിറ്റേലം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കായ് ചിറ്റേലം ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു നോക്കുകയാണ് ആസിഡിറ്റി ഗ്യാസ് വയറിന് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കടിച്ചപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങ പുളിനാരങ്ങ കടിച്ചു പോരണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്ലാസ്റ്റാണ് നൈസ് നോർമലി പൈതൽ മല ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നവർ ആ വാച്ച് ടവറും ആ പിറകിൽ കാണുന്ന ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ട് മടങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊന്നും കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന പോയിൻ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കരുതണം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്നാക്സ് എന്തായാലും മതി അത് നമ്മുടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും കയറിയത് ഒരു ടിഫിനിൽ വല്ല സാൻവിച്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ പഴമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം കാരണം കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ട്രക്ക് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം പുല്ല് പൊങ്ങിയോണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വഴി അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല ലഗേജും ഉണ്ട് പകുതി ദൂരം എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് ആ കാണുന്ന ആ മേളിലേക്കാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് പിറകിലെ കുടക് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ വെയിൽ കുറച്ച് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നല്ല കോടയുണ്ടായിന് ആ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ കോടയും ആ മിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു ഇത്തവണ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം
ഓസം ഓസം വ്യൂ ആണ് ഞാൻ നോക്ക് ആ അപ്പർ സൈഡ് കാണുന്നത് കർണാടക ഫോറസ്റ്റ് കുടക് മലനിരകളാണ് കാണുന്നത് This is what we are for living. ഏതോ പടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോലെ ഇതൊന്നും കാണാണ്ട് അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇതിലും വ്യൂ ആണ് കുറച്ച് കോഫി ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഫുഡ് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടില്ല ഇത് മതി താങ്ക്സ് ടു മോം കാപ്പി മല വഴി വരുമ്പോഴുള്ള എൻട്രൻസ് ഇതിലേ കൂടിയാണ് ഇവിടെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല മറ്റേനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് ട്രക്കാണിത് നല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റും നല്ല കാടും ഒക്കെയാണ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്നൊന്നും ഫുൾ മിസ്റ്റായിരുന്നു ആ കോടയിൽ ഈ മരങ്ങളില്ലേ നമ്മളേതാണ്ട് ആ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന കുറേ സീൻസ് ഇല്ലേ അത്ര ബ്യൂട്ടി ഹോസം കാപ്പി മല എൻട്രൻസ് വഴി കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കുളവിരിച്ച പോലെ മരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നേരെ താഴെ കാണുന്നത് നമ്മളെ വാച്ച് ടവർ ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഒപ്പം വന്ന വഴിയുണ്ട് ഒരുപാട് ആനപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ആന നല്ല വിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ലുക്ക് എറ്റ് ദാറ്റ് മാൻ എവിടുന്നാ വന്ന് നോക്കി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പോയിന്റിലേക്ക് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് പൈതൽ മലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ യു ഷുഡ് സീ ദിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതല്ല യു ഹാവ് ടു മൂവ് കുറച്ചുകൂടി പോകാനുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിന്നാ എല്ലാം കാണാം ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കുറച്ച് ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് വളവട്ടിനും പുഴയുടെ ഭാഗവും കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സമ്മർ ട്രക്കും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ മുട്ട കുന്നുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ അതും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഭംഗി നമ്മൾ ചില ചില പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാറില്ല വിൻ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സമ്മറിൽ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാന്ന് ഏഹ് ഒരുപാട് തുമ്പികൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് ചിങ്ങമാസത്തിലൊക്കെ ആ സമയമാകുമ്പോ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് തുമ്പികൾ വരും കുറെ ദേശാടന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിലൊന്നും കാണാനില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മളെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി ഇപ്പൊ അണ്ണാനൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന റേറാ അണ്ണാന് ചില ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഈ തുമ്പികൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു തുമ്പിനെ പിടിച്ചതാ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ബിയർ ബോട്ടിൽസും ഒരുപാട് ഫുഡ് വേസ്റ്റും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ആളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താം എത്ര സ്പീഷീസാണ് ഇവിടെ എത്ര പൂക്കളാണ് മനോഹരമായ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എത്ര എത്രയോ പക്ഷികളുണ്ട് ചെറിയ നമുക്കതിന് ഷോട്ട് കിട്ട
ഈ ചെടിയിൽ നടക്കാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് വരുന്നവർ കുറച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ആ മദർ നേച്ചർ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ഡോൺ ഹാം ദ നേച്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ അവർ ഫ്യൂച്ചർ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് പൈതൽ മലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോപ്പുലർ ആണ് എക്കോ ടൂറിസം എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് എന്താണ് എക്കോ ടൂറിസം നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇവിടെ പലരും വരും വന്ന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒച്ചയാക്കിയിട്ടാവുക കൂക്കി വിളിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഓ അവരെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് പക്ഷെ അത് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും ഈ കാടിനൊരു സംഗീതം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ പതുക്കെ നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് എത്ര പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ചെറിയ ആ ഒരു കീരാങ്കീരിയുടെ സൗണ്ട് ആ ചെറിയ അരുവികൾ വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് അത്ര മനോര കുറേ പേര് വലിയ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് പാട്ടൊക്കെ ഫുൾ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ആടിപ്പാടി സ്മോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നവരുണ്ട് ഗേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും കയറി ചെയ്യരുത് അവരാരും നമ്മളെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അവർ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഗാർഡ്സ് ടൂറിസ്റ്റിനെ അത്രയും ഇതായിട്ട് അവർ ആൾ വരണം കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ള അത്ര അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരിക എന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ട് ആ അവിടെ വൃത്തികേടാക്കി ഒരു ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടന്ന എന്താ അവസ്ഥ അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പ്ലേസ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൈതൽ മല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ അൺടച്ച്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് ആയിരുന്നു ഈ പ്ലേസ് അങ്ങനെ ഇപ്പം ടൂറിസം തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുറേ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലേ ഇനിയും ആളുകൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമല്ലേ സംശയമുണ്ട് എന്താ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ആനപ്പിണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പം ആന ചവിട്ടി മെതച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ചാക്കിയാതെ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഫുൾ ചവിട്ടി മെതച്ചിട്ടുണ്ട് ആന ആന ആക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ചവിട്ടി വെച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി പോയതുപോലെ ആ ആ കമ്പൊക്കെ ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു ഫീലുണ്ട് ഇത് മേ ബി മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടായ ആന ഈ കാട്ടിനകത്ത് എവിടെ പോകും ഇരിപ്പുണ്ട് എത്തും ബിദർ
സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫൈസൽ മലേൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ആ കാണുന്നതാണ് ആക്ച്വലി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇതും വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവർ വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റ് അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടായിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വ്യൂവിലിപ്പോൾ കാണുന്ന പൈതൽ മല എന്നൊരു ആന നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ ഫേസിലുള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് പൈതൽ മലയിലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരിക ഇതാണ് പ്ലേസ് ആ വാച്ച് ടവർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരിക totally worth climb thank you for mother nature helping us to do this so idan final mile watch tower so we are winding up here It's a beautiful place. Uh, so protect it, preserve it. And Kerala Wildlife Inum, uh, Kandur, DFO and, uh, and DFO of Thalipurum Range. Uh, so I love you. I love you. I love you. And thank you. I love Kandur Division. തളിപ്പുറം റേഞ്ചിൽ കരാമരം തട്ട് സെൻഷനിൽപ്പെട്ട ഇക്കോ ടൂറിസം പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ പൈതൽ മല വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ എത്തിച്ചേരും രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് സമയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മഴക്കാല ടൂറിസവും വേനൽക്കാല ടൂറിസവും മഴക്കാല ടൂറിസത്തിൽ കോടമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് എല്ലാവരെയും മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാല ടൂറിസം ടൂറിസം ഉണ്ട് വേനൽക്കാലത്തിൽ പ്രകൃതി തന്നെ വളരെ കുളിർമയോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കാടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഈ പ്രകൃതിയുടെ എ സിയാണ് പൈതൽ മലയിലെ ഈ കാടുകൾ പൈതൽ മലയെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി പൈതൽ മല അതായത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു മലയാണ് നമ്മുടെ പൈതൽ മല ഈ മല മൂന്ന് ഓമന പേരുകളിലും രണ്ട് ഔദ്യോഗിക പേരുകളിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമതായി തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഊട്ടിയെന്നും മലബാറിൻ്റെ മൂന്നാറെന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഹിമാലയമെന്നും മൂന്ന് ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പൈതൽ മല എന്നും വൈതൽ മല എന്നും ഉള്ള രണ്ട് റിക്കാർഡത്തിൽ പേരുകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് പേരും കിട്ടുന്നതിന് ഔദ്യോഗികമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും ഏറെക്കുറെ അഞ്ഞൂറിലേറെ വർഷത്തെ ഈ ചരിത്രമുള്ള ഈ മലയുടെ മുകളിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഴിമല ആസ്ഥാനമായി താമസിച്ചിരുന്ന മൂഷിക രാജവംശത്തിലെ ലാസ്റ്റത്തെ രാജാവായിരുന്ന വൈതൽക്കൂൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് വനവാസം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ മലയുടെ മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈതൽക്കൂൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് വനവാസം ചെയ്ത മലയായതുകൊണ്ട് ഈ മലയെ വൈതൽ മല എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചു പോകുന്നു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മലയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ള കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കൊടക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കൂർഗ് ഭാഗത്തെ മലനിരകൾ അയ്യായിരം അടി ആറായിരം അടി ഏഴായിരം അടിയൊക്കെ ഉയരമുള്ള വലിയ മലനിരകളാണ് ആ മലനിരകളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മലയാണ് നമ്മളുടെ ഈ മല അതുകൊണ്ട് ഈ മലയെ പിൽക്കാലത്ത് പൈതൽ മല എന്ന 
അതായത് കൊച്ചു മല എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പൈതൽ മല എന്ന ഓമൻ്റെ പേരിൽ വിളിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മല പൈതൽ മല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇതാണ് തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് നടുവിൽ വഴി കുടിയാമല വന്നാൽ ഈ പൊട്ടമ്പുളാവ് വഴിക്ക് വന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ എത്തിച്ചേരാം ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം അതായത് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ മുപ്പത് രൂപ മുടക്കി കുട്ടികൾ പതിനഞ്ച് രൂപ മുടക്കി ക്യാമറ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ മുടക്കി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പുതുമേറിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഏറെക്കുറെ വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ നടന്ന് ഒത്തിരി ഒട്ടനവധി കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങാനുണ്ട് അതിൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ അതായത് ഈ അവിടുന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കൊടക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കൂർ ഏരിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മലനിരകളും മുഴുവൻ നമുക്ക് കണ്ട് മടങ്ങാം അത് ഈ കൂർഗിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളായ തലക്കാവേരി തടിയൻ്റെ മോള് ഏഴിമടക്കൻ മലനിരകൾ എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കിലോമീറ്ററോളം മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രൻസിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വന്നു ചേരുന്ന എൻഡിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം മുൻപോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ പൈതൽ മലയുടെ എൻഡ് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ അവിടെയാണ് പണ്ട് രാജാവ് വനവാസം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഓപ്പണായിട്ട് വെള്ളമൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലം മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് പുൽമേടിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാച്ച് ടവറിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് ആ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നേരെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് അവിടെ കാലാവസ്ഥ ക്ലിയറുള്ള സമയത്ത് തലശ്ശേരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള കടലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ടൗണ് പയ്യാമ്പൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് വളപട്ടണം പുഴ മട്ടന്നൂർ വിമാനത്താവളം ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയുടെ വ്യൂ പയ്യന്നൂർ ടൗണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ബേക്കലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നേരെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് വയനാടൻ മലനിരകൾ നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ മുമ്പേ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കോടക ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കൂർ ഏരിയയിലെ പ്രധാന മലനിരകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ അറബിക്കടൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ആഗോളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇക്വ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ പൈതൽ മലയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രദേശിയായ പൈതൽ മലയിലേക്ക് അത് ഈ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് കുളിർകാറ്റിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ കളകളാരവും മുഴക്കി ഒഴുകുന്ന തേനരുവികളും അരുവികളിൽ കുളിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന പക്ഷി മൃഗാദികളെയും ആഗോളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും പൈതൽ മലയിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പൈതൽ മലയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ പെട്ടെന്നുള്ള വിവരങ്ങളോ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ പറയാം ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിളിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നാൽപ്പത്തേഴ് അറുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ്